Bueno, vamos a hackear el... a buscar a ver algún truco en el, en el juego de Gradius. Lo primero que vamos a hacer pues, es entrar al, al juego. Levantamos el debugger y bueno, uh -huh. vamos a buscar un 2 en, en la memoria. La memoria en el Z80 es visible, por lo general, a partir de él. Del segmento C000, ¿vale? En este caso vemos que no se usa nada en C000. Vamos a buscar más adelante. En D tampoco. Vamos a buscar en E. En E sí que encontramos cosas. Vamos a ver los doses que hay. Y bueno, encontramos estos doses, ¿de acuerdo? Aparentemente por aquí algún que otro dos pero bueno vamos a ver si tenemos suerte y encontramos lo que buscamos vamos a quedarnos con una copia de de la memoria a ver si hacemos una foto y ahora volvemos a arrancar el juego lo dejamos matar volvemos al debugger bueno y vemos que han cambiado numeritos, ¿vale? Y donde habían doses, ahora hay unos. Vamos a ver cuál es el que nos interesa. Para eso eh, haremos una comparación. Y donde ahora hay uno, antes había un 2. Encontramos dos valores, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a hacer lo mismo otra vez. Podemos, podríamos probar ya con uno y con el otro a ver cuál realmente hace. Pero vamos a volver a probar. Ahora vamos a morir. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero buscando un 0. Hacemos un compare 0, 2. Donde ahora hay un 0 y antes había un 2 y encontramos el valor que buscamos. ¿De acuerdo? Eh, vamos a probar efectivamente si es este, que lo es porque ya lo he probado antes. Y vamos a poner bueno, 99 vidas. Ejecutamos. No cambia, pero nos matan y volvemos a empezar pues tenemos las vidas además he descubierto también que justo el numerito que hay al lado el 1 es el escenario en el que estamos con lo cual si le hiciésemos o sea, el 5 ahí me he equivocado este 99 y esto el 5 la ejecutamos oh, empiezan a aparecer enemigos el espacio 5 lo que quiere decir que ya considero el cambio de escenario lo que pasa es que por lo visto no, no ha cargado los no ha cargado los gráficos pero ahora sí que lo habrá hecho y yo sigo siendo igual de malo bueno, aquí una lista con las cosas que se pueden hacer en el debugger pues podemos consultar estado de puertos eh, tenemos diferentes tipos de breakpoints y bueno, todas son cosas que iremos 
se irán mejorando y, y adaptando en el, en el sistema pues para cada vez tener un debugger más, más majo. Pues nada, hasta luego.